எப்படி மனுநீதிச்சோடன் வந்து பசுமாட்டினுடைய துன்பத்தை உணர்ந்தானோ அந்த துன்பத்தை இப்ப விஜயரகநாத சேதுபதி உணர்கிறான் விஜயரகநாத சேதுபதி உணர்ந்ததனாலே தன் மருமகன் வெட்டி தூக்கி விட்டேன் இந்த விஜய ரகுநாத சேதுபதியினுடைய இந்த வரலாற்றையும் நீ மனுநீதி சோழனை வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும் மனுநீதி சோழனை விட இவன் பெரிய ஆள் ஆயிடுறான் யாரு அவனாவது ஒரு பசுமாட்டு கண்ணு குட்டிக்காக தான் பிள்ளைய அச்சாங்கிறான் இவன் மருமகனே தூக்கி வெட்டி விட்டாஞ்சிட்டான் சரியா பிச்சுக்கத அவனுக்காக சிவபெருமான் பின்னாடி அருள்றாரு இங்க ராமேசத்துல பெருமான் வரல ஏன்னா இந்த பூமி அவளது புண்ணியமா புனிச்சு இது இன்றைக்கு சேது நாட்டினுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தோம்னா சரியா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணுல அவன் ஆழ்றான் விஜய் ரகுநாத சேதுபதி அதனாலதான் இன்னைக்கும் அது தங்கச்சி மடம் அக்கா மடம் இன்னைக்கும் விளங்கி கொண்டு வருகிறதுக்கு காரணம் என்ன அதனால இவன் மனு தர்ம சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டானா சுக்கர நீதியை படிச்சானா இல்ல விதிர நீதியை படிச்சானா அல்லது வியாச நீதியை படிச்சானா படிக்கல இவனுக்கு பரம்பரை நீதி என்னது இன்னமும் தெற்கு பக்கம் போனீங்கன்னா இந்த மரவரிசி மேல இன்றைக்கு நீங்க பார்க்கலாம் அவன் சொன்னா நிப்பா யாங்குவான் என்னது சொன்னா சொல்லிட்டான் நிப்பா நீங்க எங்க கும்பகோணத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சொல்லிட்டான்னா நிப்பான் எது சொல்லப்பட்டவன் சந்தியில நிப்பான் இங்க அவ்வளவு அருமையா அந்த வாக்கை காப்பாத்துவான் நான் கூட ராமனை பத்தி நேற்று சொல்லும் போது வில்லரம் துறந்த நம்பின்னு சொன்னல ஏன் வில்லரம் திருக்குமா திறக்கிறாவன் சொல்லறத்தை காப்பதற்காக வில்லரம் துறந்தான் சொன்ன சொல்லு கொடுத்த வாக்கை காப்பதற்காக அவன் இந்த தர்மத்தை துறந்தான் அதனால இந்த சொன்ன சொல் இருக்கு பாருங்க அதை காப்பாற்றுறதுக்கு மிகப்பெரிய தர்மம் அதனால அதுக்கு எழுதப்பட்ட நீதினு ஒண்ணு கிடையாது அதைத்தான் திருவ நம்ம சேக்கிழார் ரொம்ப அருமையாக சில விஷயங்கள்ல பிராய சித்தம் என்பது சரி இருக்காது அதை நம்ம இப்ப இருக்கிற குருமகா சன்னிதானம் தர்மபுரம் குருமகா சன்னிதானம் திருப்பி திருப்பி பேசும்போது சொல்லுவாங்க இந்த தொன்மனு நூல் தொடைமனுல் இப்ப இருக்கக்கூடிய மனு தர்ம சாஸ்திரம் அல்லது என்னது இந்த மனுவேனுடைய எடுத்துக்கொண்ட சாஸ்திரம் என்பது வேறு அது பரம்பரை அது பரம்பரையில வரவங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்ப ஒரு மடாதிபதியே இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க அவங்க என்ன எழுதியா வச்சிருக்கிறாங்க சில விஷயங்களை ஆனா இப்படித்தான் இது இருக்கணும்னு சில மரபை பின்பற்றுவார்கள் சில மரப அந்த மாதிரி முத்து விஜய ரகநாத சேதுபதி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தன்னுடைய மருமகன் அதுல ரெண்டு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தான் கூட்டி கூட இல்ல அப்பேற்பட்டவன் அந்த மனு நீதி என்று சொன்ன இப்ப பொதுவா ஜெனரலா மனு நீதினா நல்ல நீதி மனு நீதினா பொதுவா இப்ப நம்ம பொதுவா நம்ம சிந்தனையில் இருக்கிறது மனு நீதி என்று சொன்னால் சிறந்த நீதி வழங்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் வேற ஒன்றும் இல்ல இந்த சோழனை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய அதாவது அவன் கேட்கறான் பாருங்க நல்ல கேள்வி கேட்பான் அமைச்சர்கள் இதெல்லாம் சொன்ன விற்பாடு ரைட் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரி எந்த உலகத்துல எங்கடா இந்த மாதிரி ஒரு மாடு வந்து நீதி கட்டுச்சுன்னா ஒரு பசு அது வந்து இங்க எங்க கோட்டால் தொடங்கணும் எங்கேயாவது உலகத்துல இது வரைக்கும் நடக்காத ஒன்று நடந்திருக்குது இல்ல நடக்காத ஒன்று நடக்குதுன்னா அதுக்கு நீதி வழங்கி ஆகணும் நானு எந்த உலகத்தில் எந்த பசு எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து ஊர்ல ஆயிரம் பசு கண்ணு குட்டி செத்து போயிடுது பசு மாடு கொஞ்ச நேரம் சுத்தி சுத்தி பார்த்து அழுதுபிச்சு கத்திப்பிட்டு போயிடுது நியாயமா இது அப்படியே போயிருந்துச்சுன்னா எனக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது அது அரமணை எங்க இருக்குன்னு தேடி வந்திருக்குது ஆராய்ச்சி மணி எங்க இருக்க எனக்கு பார்த்துருக்குது அந்த கொம்பளை கூட்டி ஆட்டி நம்மளை கூப்பிட்டுருக்குது எங்கடா நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு அப்புறம் அது முறையிட்டுருக்கு இல்ல அது குறை வேண்டினா இருக்கும் முறை இட்டா இருக்கும் அதாவது குறை இப்ப வந்து இவங்க போறோம் அவங்க இது கொடுக்கறாங்களே என்ன சொல்றது பிரசாதம் கொடுக்கறாங்களே தொன்னையில பிரசாதம் என்னங்க விளக்கு அல்ல இருக்குதுன்னு சொன்னா குறை என்னது குறை அந்த குறைய கொஞ்சம் தீர்த்துக்கலாம் நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கல்லு கூட போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போறோம் இது குறை 
முறையிடுறதுன்னா ஒரு இருபது பேருக்கு கொடுத்துட்டு மீதி இருபது பேருக்கு கொடுக்காம தூக்கிட்டு போட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அப்ப ராமகோபாலன்ட்டு போய் நம்ம முறையிடுறோம் அப்பீல் பண்றேன் என்னங்க அநியாயம் உங்க கோயில்ல இருபது பேருக்கு தான் கொடுக்குறான் இருபது பேருக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றான்னு முறையிடுதல் என்பதாலே கிட்டத்தக்க நீதி வழங்குவதற்காக போறதுன்னு அர்த்தம் குறை சொல்லுவாருக்கும் முறையிடுவா இருக்கும் குறைங்கிறது வேற முறையிடு இப்ப இந்த பசுமாடு முறையிடுகிறது அது குறை சொல்ல வரல எனக்கு நீதி வழங்கு அப்படின்னு முறையிட்டது அதனால அந்த நீதி வழங்குவதற்காக தன் மகனை நீதியிலே கிடத்தி நீதி வழங்கினான் எதுக்கு அந்த பசு பசுமாட்டுக்கு ஒரு மாட்டுக்கு நீதி வழங்கிய மண் இது ஒரு மாட்டுக்கு நீதி வழங்கிய அந்த மண் அப்படின்னா மணிமண்டபம் கட்டி பயன் இல்ல அந்த மனசுல அதை கொஞ்சம் வாங்கிக்கணும் நீதி வழங்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறவர்கள் என்ன அதை கொஞ்சம் மனசுல வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்